ti onom ko te laže, ko te farba, ko te maže, vrati sve. Tesna koža, koža tesna, masa je sve više besna, si bi htjeli ako može, izvan sebe, izvan kože. Tako da svoje duše, da steži nas i duše O Bože, glava po svojno zvoni Šalovi pucanju skloni, pucaju ko baloni A možda jesmo debili, ali nam ovakav tutor ne treba. I? Dokle ćemo ovo da trpimo? Dok baba ne dođe iz bolnice. Pa nek dolazi već jednom! Inače će nam tetka svima doći glave. Sačuvaj, Bož. Šta je bilo? Muž ti je debili, drs po šandrcu. To već znam 30 godina. Šta ima drugo novo? Novo je to što sad stoji u gačama pred ogledalom i priča sam sa sobom. Nije to ništa. Opasno bi bilo da stoji pred ogledalom bez gača i da ćuti. On se mnogo promenio od kad su mu rekli za onu nagradu. Kapa. Tače te, tače! Kipti. Drugarice i drugovi. Ma kakvi to drugarice? Drage kolege i koleginice, dozvolite da u ovom značajnom danu za naš kolektiv i neizmjerno srećnom trenutku za mene lično izrazim svoju zahvalnost na priznanju koji ste mi dodelili. Primajući ovu nagradu svečano vam obećavam da ću i u nastavku svoje karijere davati svoj nesebični doprinos razvoju našeg preduzeća. Šta se, bre, iskašljavaš? Svoj nesebični doprinos razvoju našeg preduzeća. Ne valja. Ne kaže se razvoju preduzeća. Nego kako se kaže? Ne znam, ali razvoju se ne kaže, to sigurno znam. Ja opet pokipela. Hlakice. 36 godina svako jutro mi počinje sa pokipelom kafom. Pa nije ni čudo što sam ovakav. Napredak. Šta? Napredak preduzeća. Što je nesebičin dobro? Napredku našeg preduzeća kao što sam to činio i u protekli 35 godina. E, dobro je, samo ne valja. Šta sad ne valja? Ja, pa sad si se ukrutio. A gdje sam se ukrutio? Gdje ne treba. Ajde, malo pusti se, šta ti je? Ko da si oklagio progutan. Ovako, ko da sam šlogiran, jel? Da vam posla. Da me vidi ovako. 
O trombolje, no pa ću dobiti unapređenje kad majmono dupe zaraste. Ja da sam na tvom mestu, ja ne bi nije održala taj govor. Ma nemoj, a zašto? Da ne ispadneš di bi duz blesav. Ja blesav. Da, e tu čarapu šta mi se je malo što mi čarapu. Da će ti neku diplomicu, neki bedni ručni sac, a ti im držiš govor ko da te postavljaju za generalnog direktora. Šta da im kažem, da im oteram pizdo materinu, jel? Hvala, tako im reci. Ma nemaš ti, povijem. Taj govor nije za diplomo i sad, nego kad dobijem unapređenje. Kako unapređenje? Pa moje unapređenje je Persida. Pa majku mu valjda sam zaslužio za 35 godina rada da dobijem unapređenje. E, fantaziraj, bre, tebi da daj unapređenje. 35 godina si mlađi referent, a sada te unaprede u nešto drugo. A što da me ne unaprede? Kao Bože, nisam zaslužio. I Kurta i Murta su napređeni. Samo sam ja ostao tamo gdje sam počeo. Sudbina. E nije sudbina, nego Šojić. Ha, isti džavo. Ali ja osjećam, evo ovdje osjećam, da je došao moj trenutak. No šta pretvoraš tu, Kojandr? Pa gdje je moje svečano delo? Kusa li veno? Sladio. Kako je lepo uskladjeno. Jel, da li da raskopčam ovi dugmiti ovdje, malo stišću, a? E, pa to ne, nikako. Što? Pa to vam daje dostojanstven izraz. Direktorski. Onda nek stišće. Ali je lepo slađo. Tanja Dušo, pokaži Gosan Šojiću naš izbor kravata. Izvolite. Kako je uskladjeno. E, hvala sreća. Evo, ja mislim da bi nešto od ovoga odgovaralo. Samo je važno, Anđele, da bude potrefljena uskladjeno sa dezenom. Samo to. Evo, ova vam je lepa i moderna je. Nije, Anđele, nije. Ja sam čovjek s određeni položaj, a s to bi izgledao ko neki fićfirić. Volite diskretnije? To. To. Onda ova. E, to. Da imam, a kao da i nemam. E, vidiš, to je uskladjeno s dušom. Vidiš, to je uskladjeno. Biće sve dobro. Ma da, ma bit će savršeno kad vam kažem. Ova mi se svidja. Dobro, onda sutra u pet. Da, doviđenja. Kako je lepo sladio. Uvijek ste znali da odaberete nešto lepo. Ne, od mali nogu slađe ja sam imao osjećaj za lepo. Od mali nogu slađe. A znate što ja najviše volim kod vas? To što kad odaberete nešto, ne pitate koliko košta. Slađe mi se, nikad nisam opterećava se pare. Ne, samo da je lepo slađe. Pa tako i treba. Hoćete na karticu ili ček? Da li da joj tegnem slađo ili da nategnem ovako, a? Pa može kako god hoćete. Vama sve lepo stoji. Možete i cash. Šta cash? Pa kako hoćete da platite? Šta da platite? Za odelo i kravatu. Bože, slađo pa. Na profakturu. Vama da pišem profakturu. Pa ne meni slađo. E, jesi čurka. Na preduzeće. Za vaše odelo i kravatu da pišem profakturu vašem preduzeću? Pa ne ulepšavam se, je slađo, za svoj rođendan, nego za preduzeće tog. A znala sam da je neka godišnjica, ali baš... Sve za preduzeće. Šta će poslovni partneri od preduzeća da misle o to preduzeće, ako preduzeće to je rukovodilac i rukovodeći organ ne bude sređen i uređen? Razume. Neće joj da budem lep i za lični razlozi. Slađo, ja hoću da budem lep samo za preduzeće. A hoćete onda da uzmete još neku košulju? Može. Roka u košu je na sve trpezarije. Sto posto ga je ona negde smandrljala. Tetka! Tetka! Molim! Ne derite se vas dvoje, desu ćete da probudite! Pa gde se pentraš ko majmun? Došlo mi je da se pentram i pentram se! Ajde. 
Ljubo Pantiću, jutarnja gimnastika. Ti u njezu gledaj svoje posle. U pravu ste. Moj šef kaže da najbolje kad dan počne jutarnjom gimnastikom ili dobrim raspoloženjem. I do... desi. Tetka, gde je moje svečano odelo? Crni, Vito, šta radiš gore? Pitam gde mi je odelo. Tvoje odelo? Ne, tetka. Sidino svečano delo. Ne se u ovoj kući vodi malo više računa o stvarima, znalo bi se gde šta stoji. Ovako sve ja moram da dovodim u red. Dobro, tetka, dobro, samo kaži gde je. Ili, gde si ga ti sklonio kad si ga skinuo? Skinuo sam ga, tetka, kad sam se vratio sa pogreba u Ika Dobrivoju prošle godine u februaru. Bože se kloni. Pa znaš, toliko već ima kako je dobri, dobri ovo je umro? Ima, tetka, ima. A ko je danas umro? Ne znam, tetka, nisam stigo da pogledam čitulju. Šta će ti onda sve će ono delo? Smiri se, pogirat ću se! Ima proslavu, tetka! A, zato je on tako uzbuđen. Ja, vidi kako drh ti. Sada je prebledao. Ajde, uzmi malo slatka, ajde. Uzmi, uzmi, uzmi. Neću slatko, tetka. Hoću. Odelo. I kaj žeš da ga nisi nosio od prošlog februara? Nisam. Znam šta se desilo. Šta? No, no, no. Uče si, prekuvala si slatko i nisi dovoljno sitno i seklo. Tetka, šta se desilo s odelom? Čuje li ga moljci? Celo odelo? Što tu ta gamac kad su navali, što ne zna da stane. Pa da su pojeli od delo, ostaje mi li bi bar dugmat. Kako dugmat? Od odela, tetka. A, pa dugmat su sto posto prodali. Moljci prodali dugmat. Ja ne znam sad ko je prodal, ali da, dugmat i nemam. Ja, ja. Gde je moj pribor za nokte? Miro, čedo, tatino. Znaš ti gde je moje svečano delo? Pitaj svog dičnog sina. Koga, Branka ili Saša? Onog što svako jutro dolazi u tri, čan grlja po sobi i kida mi živce. Saša! Saša! Što je? Nu, gospode, bože, pel vas od jutro s furije ganjaju. Samo jedna, pop stanarska. Šta je bilo šećeru? Maj, da ovi ludak mi prosu izgazio sabe. Nisam ja ni prosu, ni izgazio. Nego? Nego ste mi vi polomili rebra sa tom korpetinom. Tužit ćemo vas za telesnu povredu. I tražiti materijalnu i moralnu nadoknadu. Izvinite, a koje ste to rebro povredili? Ovde. Da ja znam koje ću da vam omim ako još jedan put pipnete moju malu. Kome ćeš ti špijuncino rebra da polomiš, a? Ljubi, tetka svog junaka. Je li si dono, tetki novina? Saša! Saša, sine! Tako ga nikad nećeš probuditi. Nego? Ovako, tata. Jao, mi to zlotvore, pa zapamtit ću ti ovo. Pa nisam ja, majke mi. To je znači što s ove raspuštenice? Bolje da sam raspuštenica sa alimentacijom, nego besposličar i badavađija koga izdržavaju roditelji. Pa mužu, nisi smjela da pisneš, pa si meni našla da popojiš. Nije! Moj muž je bio bar neko i nešto. A ti ćeš da ostaneš večiti student na grbači ovog jadnog i oronulog čoveka. Pogledaj šta si napravio od rođenog oca. Rojenu! A zbog tebe mu je pritisak otišao na dvesti i provadeno kamnju u buverzima. U žuči! Još gore! A zbog tebe je očelavio i presu mu se ruke! A uskoro ću da se šlogiram ako ne prestanete da kepčete jedno na drugo. A prvo je počeo. A ti? Što si noća spalio svetlo? Dosta! Hoćete i današnji dan da mi upropastite. Jao, mi to pa nisam znao, izvini, srećan ti je rođena, ne mi živiš sto godina. Nije rođendan, Same. Primam diplomu. Bednik, ne zna ni kad mu je ocu rođendan. Kako diplom? Ma nije važno. Kaži, gde mi je odelo? Koje odelo? 
Pa ono moje lepo svečano. Čistu i speglanu košulju veš mašinu. Bila je sva flekava. Naočare su vam flekave. Njih bacite u veš mašinu, a ne košulju koju sam peglala celo jutro. Tetka ti bacila novu belu košulju u veš mašinu. Nema veze. Kako nema veze? Čista i speglana košulja. Ne treba mi košulja. Kako ti ne treba? Na šta ćeš da obučeš svečano delo? Na potkošulju? Nema ni odela. Kako nema? Tvoj sin ga zamenio. Gde ga zameni? Na buvljaku. Teško meni, zašto ga zamenio? Za četiri boksa Malbora. Četiri boksa? Kaže da je mogao da dobije i pet. Samo su mu rekli da je odelo prepotopsko. A djubre malo, a meni dao samo jedan boks. A o blago meni. Znači ti si učestvovao u tome. Samo savetodavno. Sido, rodila si razbojnike, secike se i oce ubice. A bre, Dimitrije, samo kukaš! Na najvažni dan u životu i karijeri! Rođena familije me minira, šta da očekamo drugi? A šta ja da kažem? Inženjer astronomije! A radim kao noćni čuvar, bre, Mito! Imam 34 godine! Nemam ni kučeta, ni mačeta, nisam ni oženja, nemam ni dece, nemam ni porodice, nemam ništa! Spavam u krevetu svojeg brata ili sestre. I, e, e, to kad se oni probude, znaš? Da! Branko Čedo, svi veliki mučenici su postali veliki ljudi. Jedi nešto, čir će ti proraditi. Radi on od kad sam se probudio. Jao, ljubite, majka tako plemenitog. Odi. Dobro, dobro, samo me pustite da spavam. Ajde. Diži dupe, slavljeniče. Hvala. Hvala, hvala. Hvala. Recesija. Ta opaka boljka hara i razjeda privredjavanje. Amerika već određeno vreme kuburi s budžeti. Japanska se berza ljulja kao mala lađa na uzburkanom okeanu. Nemačka privreda posrće zbog ovo njihovo ujedinjenje. A Boga mi, gospodje i gospodjo, ne cveta cveće ni u naše preduzeće. Dolazi vreme reorganizacije, transformacije i sistematizacije. Tako je! Kuti Pantiću. I zato mi ni u ovaj veliki svečani trenutak za naš kolektiv ne smemo da se opušćamo nego da gledamo u budućnost da vatamo korak s reformu s finansijski tokovi i prilivi da vatamo Evropu da vatamo svet ja na primjer kao rukovodeći organ od ovo preduzeće Neprestano se hrabro vaćam s tendencije. Ako ja mogu da se vaćam, morat ćete i vi da se vaćate. Svaki od nas mora da si da svoj doprinos i žrtvu. Ja bi se mogo da iznosim određene pravce u reformu i za razvoj od naše preduzeće, ali vidim da je Mile izneo prasiće iz furune, A zna se da prasiće nisu ništa naročito kad se ovlade, pa reko da skratimo. Ali pre nego što se pozabavimo s prasićem, moramo da se pozabavimo s naši veterani. S oni koji su s ovo preduzeće od njegovog osnivanja i koji su nesebično vukli, vukli ovo preduzeće i dovukli ga dove gdje je ona sad. Jedan spontan aplauz za naši veterani. Da mi kao kolektiv ne zaboravljamo na čoveka i na humane odnose i na naše veterane, dokazuju ovi vredni pokloni i ove diplome koje sam ja lično potpisao. Prvi koji će da dobije ovaj vredan poklon i ovu diplomu koju sam lično potpisao je najstariji mlađi referent Pantić Dimitrije. Dođi, 
Vladi Pantiću. Čestitam. Evo poklon. Evo diploma. Ja se nadam Šojiću da neću još dugo biti mlađi referent. Neću, Pantiću, neću. Hvala. Hvala, kolege i koleginice. Dozvolite mi sad da vam se obratim sa nekoliko reči. Pantiću. Gde sad nađe da držiš govore, sad prasit će da se olade? A ti što si govorio pola sata? Pantiću, hoćeš kao slavljenik da popasiš jedno disciplinsko, a? Ma pusti me da kažem par reči, vidiš da mi ljudi tapšu. Ne tapšu tebi, Pantiću, nego meni. Ma što ima tebi da tapšu kad ti nisi nagrađen? Pantiću, ja nisam nagrađen, ali mogu da postanem opasno ozlojeđen. Ako se s mesta ne vratiš za stal i prestaneš da ladiš više ti prasiti. Hvala kolezi Pantiću. Ovo su prave vesti, a ne ono. Teti slavljeni. Nije vašu čuk, možemo 100-200 maraka samo zazvoniti. Prestitam, Dimitrije, ako je jedan mlađi referent zaslužio rusku čuku i diplomu, onda si to ti. A, to nije sve. Ajde, pričaj, tata, pričaj. Šojić me prvog prozvao, izljubio pred svima. I dok mi je davao sat i diplomu, ja da onako šerenski pitam, nadam se da neće još dugo biti mlađi referent. A šta on kaže? A on kaže, nećeš, Pantiću, nećeš. Bože, a što to znači? To znači, Persi, da znači! I govorio sam ti da osjećam, evo ovde osjećam, da mi se od danas život menja. Ge, nemoj osjećajni! No ljubi te tvoja sida tako osjećajno. Jorajci, šta još osjeća? Šta? Viši samostalne! Viši samostalni referent. Nego šta? Ja... Tata, a kolika će plata da ti bude za to, a? Pa bar 30% više. 30%? Oh, ti mazu, i to pa... Ti će buđa da postaneš po stare dane, a? I šta ti, buđa? Dakle, čestitam ti. Srećna ti i dugovečna bila penzija. Ma nije penzija, tetka. Nego šta? Unapređenje, tetka, unapređenje. Pa što se onda radujete? Tak 
kad je to kad se zaljubim ja se otkušem ja se izgubim spakujem krpice poludim skroz kupujem kartu sedem na vol pomalo pevam pomalo pikišem za sve se lako ispirišem spako i ti kofere svoje potuj na noć ja sneku do dvoje kad me pazujem uhvati ja ne mogu zapati čego vreme gubiti počnemo se ljubiti moje vruće hanine mirišu na maline uhvatimo lude sne od života hođu sve kad me pazujem uhvati ja ne mogu zapati čego vreme gubiti počnemo se ljubiti moje vruće hanine mirišu na maline uhvatimo lude sne od života hođu sve Nemoj biti neobličan tip, upali auto, sedi u džip Otkači sasvim pritisni gas i vozi počasti kruz za nas Ja kada radim, da sam tako koji ću, ja radim Evo zna Đole Poznat je po tome. Pa ja igram samo kad osjetim dobar biznis. Onda mi srce ovo voli ko kolud balon. A opasno sam duševan i kad osjetim pare. Meni ovdje je toplo polje, ovako, toplo, toplo. Pa se penje gore kao, a čim dođe ovdje, vrućim. A jel osjećaš pare sad? Osjećam ljubo. Kako osjećate, gospodine Šojiću? Pa ja, s pram pare imam nekakav odnos ko majka prema svoje dete. Tako osjećam. Duševan sam. Pa kad si tako duševan prema parama, da porazgovaramo o poslu. Može, Djole. Ja ste govorio da gospodin Trpković ima. Moćete, izvim, Djole, moćete od butića ovo parče. A ne, hvala, neću. Od plećkice? Ne, hvala, neću. Što je, postite vi? Ne posti. Posti. Ne posti! Čovek, molim te, nemoj ga daviti s tim mesom aman zaman. Bože, Djole, što si nervozan. Bože, Djole. Pa teš ti malo, Djole? Ma ostavi to mesište, služi šta ti govorim. Pa Djole, mogu jedan da jedem i da služi šta govoriš? Ba, ne slušam, ja se ustan, Djole. Dakle, gospodin Trpković ima određenu količinu kupacih gaća, šlaufa, suncobrana. Kantice i lopatice za pesak. Kantice i lopatice, da. Odlično kvaliteta. Kući ti rebarca. Ne, hvala, neću. Oćeš ti, Djole? Neće niko da ždere. Priti se. Nije zbog pritiska. Pazite, roba je odličnog kvaliteta. Italijanska obrada po metodi Svenstan. Kuku djole da nije holesterol, crni djole. Nisam gladan, nisam gladan! Molim te, ako hoćeš da razgovaramo o poslu, daj da razgovaramo, gospodin Trpković, ja ne imamo celu noć, to vam mogućnost da se zamajavam. Vidiš djole kako se uzbudjavaš lako? To je zato što si gladan, a ne za šta ti. A koje su boje te kantice i lopatice? Plave. Plave. Štete. A šta sad tebi smeta plava boja? Pa nije u modi, Djole. A ti pratiš modne trendove? Pa redovno, Djole. Koliko? Pa 15 godina već od kad sam došao do ozda. Koliko? 30.000. Pa nečuveno. 30.000 maraka? Nije 30.000 maraka. 30.000 dolar. U redu. U redu. Oće pare u napred. Ne dolazi ovdje pre neko što potišemo ugovor. Ugovor? U redu. Milen, ne možemo gospodin Trpković i ja da obavimo jedan posao u tvoj kancelariju? Samo izvolite, molim vas, lepo. Na ovaj vrata, gospodin Trpković. Spremi fakturu, Milen. U redu je? Devedeset dva, devedeset tri, devedeset pet, devedeset šest, devedeset sedam, devedeset osam, devedeset devet, sto! Evo i to. 
Znači sutra u 9 sati kod vas u kancelariji. Vi dođete i potpišemo. Tačno. Samo bih vas molio da i lopatice i kantice stavite u isti ugovor. Koje lopatice i kantice? Kako koje? One plave? Da. A to neću. Neću plave. A dogovorili smo se za svu robu, molim. Možda ste se dogovarali s moga djoleta, a s mene se niste dogovarali. Vidite, molim smo, zašto sam ja onda vama dao 30.000 dolara? Za suncobrane i kopaće gaće. A šlaufi? I šlaufi. Hoćete nešto da nabodete dok pričate? Pa ne, hvala. Ja bih u WC znat. Pa to, redvo mi je tamo. Pa. Ali vam je ovaj neki nervozan? Mile, mile, dok li ću ja da kubunim s tebe? Što go si srećko? Pa šta je ovo, mile? Pa nemate pojma šta su ovi vaši iz preduzeća sve pojeli? Pa nisu jeli nosorozi i žirafe, mile, nego prasići. Mile, mnogo kuburim s tebe. A šta ćeš? Pa dobro, šta ćemo sa koficama i sa lopaticama? Imate kofice i lopatice? Da. A to je vrlo interesanta roba za mene. Pošto su, molim vas? Vrlo povoljno, odličan kvalitet. Koje su boje? Plave. E, jebi ga. Pa dobro, šta fali plavoj boji? Pa nisu u modi. Pa kažem ja. Da je neka druga boja uzob jedno tri para da ponesem deci crkošem i deca za koficama i lopaticama. Gospodin George, ja smo imali vrlo ozbiljne namere sa vama i vašim preduzećem, a vi se sa mnom cenkate zbog sedam hiljada lopatica i koficama. Ne nosi se, nju modi. Koliko? Pa dvajs. Dvajs. Ne. Dvajs. Ubrine komšija. An laser. Ja bi rekao bobina. Pa valjda ja znam šta fali mom automobilu. Možda vi znate šta fali vašem automobilu, ali ja znam šta fali vama. A šta to meni kao fali? Malo dobrosusedskog saosećanja. Ma nemojte. Pogledajte komšija kako divno jutro. Ptice pevaju, deca se smeju, vi unapređeni, ja zaljubljen. Jesi ti pio nešto ili si svako jutro tako blesan? Dozvolite. Idite, krestite ga. Bobina, komšija!
blagoslavljenih počeo da nam zakažnjava. Lako je njemu, on se ljubi s direktorom. Pa mogu valjda i ja posle 35 godina jedno jutro i da zakasnije. Ali šta je ovo? Šta je ovo Šoviću? Ugovor. Ovo nije ugovor za robu koju sam ja vama prodao. Pa nije. Pa gde je ugovor za robu koju sam ja vama prodao? Ovde. A šta je ovo? A to je ugovor za robu koju ja hoću vama da prodam. Koju robu? Gvoždje piše. Koje gvoždje pobogu čoveče? Fino obrađeno. Reorganizacija i sistematizacija. Je li vas zakačilo kolega? Šta će meni vaše gložnje? A šta će meni vaše gaće? Mi smo se sporazumeli za robu koju sam ja vama prodao. Uzeli ste... Ko sam Drbković? Drbković. Drbković. Nemojte ste znojeve ruke na stalno. Čete tu politoru potpuno da upropastiti. Moram upropastit ću ja tebe, Barabo. Ko sam Drbković? Drbković. Drbković. Ja sam iznenađen s vašom nekontrolisima zbudjavanje. Sete lepo u fotelju, popite si kaficu, Hoće se dogovorimo sve, sedite. Svakoga nešto opterećava. Svakoga. Nekoga opterećava gvoždje. Nekoga opterećavaju gaćice. A vremena su teška. Kamate dave, krediti neplaćeni. A vi se uzbudjavate oko gvoždja. Ja vas potpuno razumem, gospodine Šoviću, ali vi mene morate da razumete. Šta ću da radim sa tolikim vašim gložim? A šta ja da radim s vaše gaće, Drpkoviću? Drpkoviću? Drpkoviću. Šta da radim s gaćama? Di je meni ovde more? Ne možeš to lutra. Ti ćeš da mi zabraviš. Držim! Šta je ovo Šoviću? Dobro došao, Pantiću, dobro došao, baš dobro što si došao. Baš sad razgovaram s gospodin Trpković o ono tvoje gvožnje. Pa kakvo gvožnje? Pa ono gvožnje, obrađeno gvožnje. Gospodin Trpković, ovo je gospodin Trpković, ovo je Pantić, najstari službenik, mlađi referent, dušo od čoveka. Dušo od čoveka. Ostaj i priče, Šoviću, šta znači ovo rešenje? Sad si nešto da mi pitaš da ti objašnjavam za rešenje. Sad... Kada zaključujem posao stoleća. Ma ne interesu me tvoje mučke, hoću da znam zašto sam ja neraspoređen. Vrhunski stručnjak samo se uzbudjava. Uzbudjava se lako. Izađi, Pantiću, napolje. Evo ti sve mi pričaš, priče, daješ mi diplom, onda nas ovo. Pantiću, izađi, napolje. Popite vi neko pićance, popite vi neko pićance. Ne, ja bi sad stvarno morao da krenem. Sad će air condition, sad će air condition. Izađi napolje, Pantiću. Izađi napolje, Pantiću. Izađi napolje, Pantiću. Ja sam pokušala da ga zadržim, ali on je... Pa sivonja, čure. Čaknut. Idi, molim te, razladi malo ga se tako. Sve air condition. Jao, jao, i podvođenjem se baviš. Pantiću, šta izmišljavaš sad? Znaš ti dobro šta je izmišljavao. Mogu samo da se zasećam šta si izmišljavao, Špantiću. Jer to šta se mučka po tvoju glavu ne znaju ni doktori. Znam ja, Šoviću, a znaš i ti. Ne znaš ti, Špantiću. Jer da znaš, ne bi mešao podvođenje s lađenjem. Ma kako lađenje? Kako lađenje? Sir Condition! Hoćeš da mi gospodin Trković umre od toplotni udar? Pa si poslao ono vrti repko da ma ga malo ladi, jel? Pantiću, nemam vremena da ovde da se s toba zamlaćavam. Kaži šta hoćeš. Jesi li mi juče na proslavi? Hoćem bombove. Neću. Jesi li mi juče na proslavi? Sribi zlobre. Neću! Hoću ono što mi pripada! Juče na proslavi. Ja te lepo, ko čoveka pitan. Hoću li ja još dugo da budem mlađi referent, a ti mi na to kažem? Jesi sećaš šta si rekao? Ne sećam se. Pa nećeš. Pantiću, nećeš, eto to si rekao. Pa šta, pa šta je onda ovo? Šta je, šta me gledaš? Gledam te i mislim, kad će da prestaneš da oblećeš po tu kancelariju ko papadać? Govoriš jedno, a radiš drugo. 
A to ti izvini. Ne. Ja sam rekao da nećeš da budeš mlađi referent i nisi. Nego da budem neraspoređen. A to ti se ne sviđa? Ne sviđa mi se. Dobro. A jel ti se sviđa da budeš tehnološki višak? Ma nemoj, a to bi ti teo. Jel da me se kurtališeš kako god okreneš, a? Pa neće to ja. Neko? Sistematizacija, pamtiću. Pa si našao da sprovodiš sistematizaciji preko mojih leđa. A ni sistematizacija ti se ne sviđa. Ne sviđa mi se. Pa ni meni se ne sviđa da prodajem gvožđe i da ladim Trpkovića. Pa moram, jer je interes od preduzeća u pitanju. A od tog posla ti ćeš opet da strpaš ogromnu lovu u džep, a preduzeće će uvališ u još veće godno. Pantiću, nemoj da ometaš određene organe u vršenju dužnosti. A s ta govna možeš da popasiš i suspenziju. More, suspendovat ću ja tebe! A ti ćeš u ćorku! Ja u ćorku! Neposredni kontakt s kolektivom. Idi ti, Pantiću, pa dođi posle. Inače mi gajimo u preduzeće izuzetno između ljudske akcije. Da, razumem, razumem ja, samo sad bih morao da krenem, stvarno. O, Jankoviću. Vruće. Reci, Milan Nedović će da sazivam inicijativni odbor sindikata zbog štrajka. Popijemo pićance, jedno, a? Postoje osnovene indicije da direktor Šojić ima namjeru da sklopi posao koji će preduzeće uvaliti u još težu materijalnu i finansijsku situaciju. U redu. Stavi, stavi i epilejvi. Šta je to? Jo, Bože, mama, gde ti živiš? Aparat za brijanje nogu. U moje vreme žene nisu brijale noge, ali su sve bile udate. Udate i zapuštene. A vi više volite da nemate dlake, nego da imate muževe. E, pa druga su vremena, tetka. Ako je to taj vaš progres, ono ja vam otvoreno kažem. Ja sam i za dlake, i za muževe. Dobro, dobro, tetka, imamo posla, pusti sad to. Kakva posla? Pravimo spisak stvari koje ćemo da kupimo od Mitine povišice. Eto. Piši onda televizor, novi. Šta će nam novi televizor kad ovaj odlično radi? Znam, on ima grozan program. Konstatujem da je predlo kolege Pantića da se stupi u štrajk zbog narodnih makinacija direktora Šojića neprihvaćen i odbijen kao neosnovan. Sastanak je završen. Hvala. Te zbog svega navedenog donosi sledeće. Velikim slovima rešenje. Rešenje. Dimitrije Pantić je mlađi referent iz drugo delenje. Suspenzujem na šest meseci zbog dve tačke. Narušavanje između ljudskih odnosi u preduzretim. Kvarenje radne atmosfere među zaposleni. Podsticanje na nedisciplinu i nerad. Te zbog subverzije značajnog posla za preduzetje. I povrh svega zbog fizički nasrtaj na rukovodeći organ od preduzetje. To jest Direktora Srećka Šojtja. Lično. Tačka. Pa šta bi, kolega? Možda će da vam skinu ovo. Thank you.
Aj prejdi samo za ine dlakave noge. Ma šta će nam stereo linija ti kažem kad ti nisi po ceo dan u kući? Ma nemoj. A i ovaj na mrgođeni kad je tu samo spava. Ma neće možda kjeva i tetka da sluša MC Hamera? Jo! Mišina, otac, samo što vam nije stigo. Neću da vas vidi tako pomanitale. Dosta je njemu briga na poslu. A vi bi malo mogli da dođete da mi pomognete. Ništa ne bi falilo ni ovom gospodinu da nešto pokuša da uradi u ovoj kući. Šta ti je zvinja? Ma zvoni se! Ma dosta! Pa vidiš šta mi radi? Dosta! Ma ti si ono skrepeno! Zvinja! Čao čale! Čao čale! Ja sam ono skrepeno! Ma zvoni se! Evo meni mog višeg samostalnog! Hajde daj torbu, sedi sad će supica! Persida! Kaži mi nešto! Kaži sunce! Zašto jedino kod naše dece puberta je traje dvadeset i više godina? Dosta razvo je! U pravu si mi to. Od kad je izmišljen taj pubertet, sva su deca pošizila. Kako si mi to? Odlično. U ovaj vreme nije bilo puberteta, pa su deca, brate, bilo normalno. Šta kažu u kadrovsku? Šta ima novo? Još ništa. Malo sam porazgovarao sa direktorom. I? Šta kaže Diš, a? Pa više smo stvarivali onako prisnije od nas. Jo, pa to je super, e, pa ima tu vidu za nešto krupno, a? Pa i meni se čini. Evo, supica! I me sate! Šta je ovo? Cepter posuđe. Vidim da je posuđe, otkuda ti pare? Tetkin poklon! Tela sam da imate nešto pristojno i trajno u kući. Tatice, da ti kažem, epilejdi možu u tri rate, proverila sam. Ali proverila sam? Šta ti treba? Idem malo da se odmoram. Kjevo, pusti ga na miru. Pa najbolje je da je sam. Nije lako preko noći promeniti život posle 35 godina rada. Pametno, moje četo. Pokojnika, a nigde radni mesto. Dobro jutro, kolega. Dobro jutro. Jeste li za jednu partiju, kolega? Nešto vas nisam vidio ovde. Jeste li vi skorašnji? Molim? Izgledate mlado. Mora da ima liska. Ma ne. Jeste li za crne ili bele? Nisam ja u penziji. Da nije otkaz. Dešava se to i današnje vreme. Ma kakav otkaz, čoveče? Imam pauzu za doručak, pa sam izašao na svež vazduh. Izvinite, žurim. Čeka me brdo poslova. A mogli smo jednu brzo potezu, kolega. Žao mi je, ne igram šah. Šteta što ne igrate šah. Život bez šaha je bez veze.
Počekajte, gospodine, da vam objasnim. Nije tu. Dobro, što ste spustili slušali? Zato što je ovo privatnih telefona, ne javna govornica. A mogu valjda povremeno da se poslužim vašim privatnim telefonom? Povremeno možete. A što mi niste dali vezu? E pa danas ne možete. Pa kakva ste to žena? Gori ste od vaše sestre sto puta. Kakva sam, takva sam, ali imam telefon. Sido, nego kasno. Zašto kasno? Za sve. Šta se desilo? Čorba! Sido, kipi ti čorba. Pa što je ne skinete? Eko da ispečem prste. Otko ti, Mir? Eto. Još klizno rano vem. Isklizno, tetka. Isklizno! Jao, i ništa nije u stanju da pomogne, a stalno se mota oko mene. E, sad ću ja malo da ti se motam. Šta se desilo? Dalje mogu sam. Pazi pre malo! Nisam ja taj labor stavila tu da svi stajete u njega. Izvijete, star majko, žao mi. Star majko, žali se ti onome što te je tuko, znaš? A moj telefon da ne diraš više. Pa izvijete, gospođo, morao bi da obavim taj telefonski, samo jedan, molim se. Nemoj da me uzemiravaš. Pa platit ću koliko tražite. Planjaj se od vrata, zvaću miliciju. Pa ma... I tako... Pošto nisu hteli da štrajkuju, ja dobijem suspenziju. Jao, i kugu meni! Nemojte, gospođo, proći će, nije mi ništa. Ma, ko tebi šta kaže? Rambo! Šećeru! Ma šta se desilo, Rambo? Ma ništa, mala povrda na poslu. Sklanjajte mi se, Sočiju! Imate vašu sobu pa se tamo prenemažite! Hoćemo, gospođo, ali zamolite star majku da mi da telefon. Moram hitno da se javim šefu. Molim vas. Daću ti telefon. Ako mi obećaš da te moje oči neće vidjeti bar dva sata. Daj vam svoju častnu reč. A dobro. A ne znam, doći ću. Znači kaj, kaži. Javit se sjutra. Ne, sačekaj malo. Kažem, javit ću se sjutra. Sačekaj malo. Javit se sjutra. E, dobro, javit se poslije. Kaži. Rambo, pa šta pričaš, jadan? Šta su ti polomili? Slušaj me, Rambo. Rambo, kad ja pričam, ti ću uti. Slušaj. To što su ti oni polomili, to je ništa. Ništa prema onome što ću ti ja polomiti obrazami. Ja ovo što mrzim kad se ovako ljuti je... Čuješ što ti govorim? Ako mi odmah ne nađeš nekog da pođe u onu kuću na dedinje, znaš li, bolam da sam potpuno desetkovan? Sad si našao da me zajebam? Pa nemam nikoga. Šta kaže, šta kaže? Kaže da sam banda i da sam golo govno. 
Pa slušaj, pošalje mi odma neko ka ti govori. Razumem ja, šef, ali razumite vi mene, pa nemam nikoga. Ne sekiraj se mi to, dobar čovjek uvek nađe posao. Izvolite, gospođo, i mnogo vam hvala. Ne treba. Tetka, vrati pare. Neću. Kad u me da priča na našem telefonu, nek plati. Šta je ovo? Akontacija. Kakva akontacija? Pa za jedan mali poslić koji biste mogli da uradite za mene. Pristaj. A kakav poslić? Šef hoće da me ubije. Pa mene je moj već ubio, pa ništa živim. Ozbiljno vam kažem, ima odvratnog šefa, taj u stanju da ga ubije. Komšija, shvatite me. Ajde, govori šta hoćeš. To je posao dva sata. Ma ni dva minuta. Šta je bilo? Nude tvom ludom mužu posao dva sata, a on neće. Pio, a šta treba da radi? Da špionira! Ma kakvo špioniranje? Ajte, molim vas. Da, to je ugledna agencija koja se bavi samo subtilnim slučajima. Ovo je već dao akontaciju. Koliko? Zaboravili se. Tetka, vrati pare. I nek se nosi on i njegova subtilna agencija. Malo mi je moj muka, šta treba da me unakaze kod njega? Ma neće, uveravam vas. Pa gledaj čoveče na šta liči. Ma, to je zbog paradajza. Kakvog paradajza? Koliko će dobiti? Deset hiljada. Plus ono što smo već dali. Naši sam pasa! Drugo, privatni detektiv mora da bude neupadljiv. To kako ti izgledaš, to je katastrofa. Izvini što to pišeš. A to što govorite? Treće, privatni detektiv ne smije da posjede nikakve pisane tragove koji bi mogli da ga kompromituju. Momire. Slušaj, šaljem ti jednog novog da ga obučiš i pripremiš za prvu fazu slučaja Amerikanac. Sve što treba, privatni detektiv nosi dže. U džepu. Ođe, 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 čoče, uđe, nabavi u kravatu. Ba, od mlađeg sina. Skidaj. Četvrto, mlađi privatni detektiv. Moli vas, jel bi mogli bez ono mlađi, malo sam alergiča na to? Peto, privatni detektiv ne smije na posao sa sobom da nosi nikakve lične frustracije i komplekse. Skidaj to za sebe! Skidaj se! Ma skidaj sve, čoče, skidaj sve! Šesto, mlađi privatni detektiv je koncentrisan i sluša naređenja svog predpostavljenog. Što me gledaš, jedan, skidaj se! A jer i pantalon? Sedmo, mlađi privatni detektiv ne postavlja pitanja svom predpostavljenom, nego i izvršava naređenja. I to mi je jasno isto kao kod mene u preduzeću. Ja ću! Ko je? Rapajić, gaži! Uuu, kako bolam da te ukav se! Rapajić? Skidaj se, brete! Ne, ti, Rapajić, Rapajić! Ti sjedi, sjedi gdje si, dok ja ne dođu. Skidaj se! Rapajić! Slušaj, drži se dostojanstveno, skidaj se! Pa skidaj se! Drži se dostojanstveno, ko čovjek, ne ko govno! Šta je bila? Predomislio sam se. Sve je to u redu, ne kažem. I para je dobra i sve ja to cenim. Ali nisam ja vratiti za ovaj posao. A što te to spopade odjednom? Ako sam 35 godina, bio mlađi referent u komercijali, neka to i ostanem. Bolje mi je sa Šojićem nego da me pod stare dane hapse i bacaju prdekanu kao špijuna. Auuu, a kako si me sad razočarao! Ama šta vas je snašlo, predomislio sam se i gotov. Ma šta je gotov, kako možeš da se predomisliš, pa šta si ti jesti čovjek ili baba koja se predomišlja? Ja, ja, kažem onome rambu, onome konju, pošalji mi čovjeka, on mi poslao babu koja se predomišlja. Molim vas da ne vređate. A šta treba da radim, da ti izljubim u oba obraza što me zajeba ovako ko, ko, ko brava? Pa dobro, ja nisam hteo. 
Uuu, jesi htio, a uzeo mi je ovoliko dragocinog vremena i načirao me da tu vedem, no i tanani je tajne ovoga posla i sakar predomi si ja sam, pa ne može tako, pogan se ti, pogan velika, pa taki su ti i djedovi bili. Ne dirajte mi djedove. A što ako su oni bili časni i pošteni, što ih onda obruka kukala i majka? Moji djedovi nisu bili špiguni. Osmo, Pantiću, osmo, svi smo mi špiguni. E, to ćete vi da izvinete, ja nikada nisam bio. Pantiću, jesi li nekad oslušno šta ti se kolege u preduzeću domunđavaju? To je drugo. Ma jesi li nijesi? Pa jesam. A jesi li kad god provirio kroz špijunku da vidiš koji se od komšija vraća kasno kući? Jesam, ali... Pa nema, ali, Pantiću, nema, ali... Znaš ti šta je mene govorio moj pokojni šef? Moj veliki pokojni šef, vječe tamo slava bila, znaš šta mi je govorio moj dobri Miljo? Ne znam. Ne znaš. Govorio mi je moj dobri Blažo. Svi smo mi špijuni. Samo je pitanje ko za koga radi, a naša agencija radi za takve građane kao što smo ti i ja, poštene ljude, jeli? Evo ovi tvoj slučaj, čovjek, penzioner sa dedinja, dobio komšiju nekog povratnika iz Amerike i lijepo ovaj kupio kuću pored njega, sad ovaj čovjek hoće da zna ko mu je komšija, okle mu pare da kupi kuću, na spomeni su je nije dobio, prema tome, on dođe ođe i lijepo zatraži od nas pomoć, jer ne može prići njemu i pitati ga, izvinite, molim vas da vi nijeste slučajno strani špijun, da vi ne radite na podrivanju našeg sistema, jel' tako da ne može? Ne može. Eto, vidiš, znači dođe kod nas i lijepo zatraži pomoć, jer ne može da ide u policiju zbog toga, policija ima preča posla, zato on dođe ođe i fino kaže takva i takva stvar, hoću to i to. I šta bi ja trebalo da radim? E pa, ovako. Prvo, da se skineš. Zar opet? Da se skineš, pa lijepo, u laboratoriju kod Momira. Kakva sad laboratorija? Ma on će sve da ti objasni. Ma ne dolazi u obzir. Juš mi samo to fali. Da vam pišam u flašicu i da mi krvadite. Ma smiri se, bo, pa nećeš ti, bo, niđe da pišaš kakva krv. Mi laboratorijom zovemo odljenje za obradu podataka. Tamo gdje se detektivi spremaju na zadatak, razumiješ? Tišica, idemo. Mi sunce ti ovdje je ko kod doktora Mabuza. Nije Mabuza bato, nego doktor Momir. Hoće li ja još dugo ovako da šetam u gaćama? Ja sam stariji detektiv za obuku, a šta si ti? Mlađi detektiv pripravnik. Vrlo dobro. Zato ti kao mlađi čutiš i slušaš šta ja kao stariji pričam. Ti stari, i bre, otac mogu da ti budem. To možda u životu. Ovdje si ti beba, čale, i to glupa beba, a ja tata. Oblači to što me gledaš. Tvoj zadatak je da pripremiš teren za rad viših detektiva. A to znači, uđeš u stan... Kako uđem u stan? Kako uđeš u stan? Pa kroz vrata, kako? Samo pitam, bro. Nemaš šta da pitaš, nego da slušaš. Zazvoniš me vrata. Dobar dan, dobar dan. Ja sam iz pošte. Vršimo kontrolu linija. Morao bih da pogledam sve električne vodove u stanu. Onda lepo zađeš od sobe do sobe, od čoška do čoška i sve pogledaš i pamtiš. Koliko televizora, koliko telefona, koliko priključaka, koliko hi-fi uređaja, lampi, lustera... Hoće to sve da upamti. Hoće da upamti. Ti? Ja znam, ali o tom je prvi put. Dok već ću ja da se bakćem sa ovim debiltantima. Sve to lepo popamtiš i tek kad napustiš objekat zapamti, tek kad napustiš objekat i kad si na bezbednom mestu. Mestu? Napraviš spisak. Stanara? Kakvi stanara, kakvi stanara? Nacrtaš plan i na njemu obeležiš sve uređe. To se zove pripravnički izveštaj i on izgleda ovako. Je li jasno? Pa nije, pa daj da vidim. Nema vremena. Ko si ti? Ko si? A, Dimitrije Pantić. Greška. Velislav Glavaš. Odlično. Šta si ti? Velislav Glavaš. Šta si ti, Velislave Glavaš? A, mlađi detektiv pripravnik. Šta si ti, Velislave Glavaš? Poštar! Odlično, brzo kapiraš. Evo ti adresa, torba, furaj i u četiri sata da te vidim ovdje.
Kolega! Šta radiš ti u ovom kraju? Vanredna intervencija. Tako, bre, to prvi put čujem. Tebe šalju vam moj kraj. Što si, bre, ti neki čudan čovek. Valjda oni iz uprave znaju šta rade. Znaju do mojega. Jel' jesi čuo za Brkića? Kog Brkića? Ono, bre, iz četvrtog. Na šta mu se desilo, ono, mat? Ma pusti me, čoveče, bre, da radim svoj posao, žurim. Puh, bre. Izvolite. Ja sam Belislav Glavaš, mlađi privatni poštar. Molim? Samo poštar. To vidim. Ja, znate, ovaj, ima, ovaj, treba da, mislim, kod vas da... Pregledate liniju. Otko znate? Šta bi vi drugo mogli da radite? Tačno. Što vi imate dobru moć zaključivanja. Izvolite mi. Hvala. Samo molim vas, požurite, jer gospodin treba uskoro da dođe sa još nekom gospodom zbog važnih poslovnih razgovora. Ne, no problema, sad ću ja. Dobro, ovo je telefon. Da, to je telefon. Dobro, dobro, to smo već vidjeli, jedan telefon. A imate li lustere? Lustere? Lustere, rekli su mi da obavezno preba... Oj, pregledam lustere. Naši stručnjaci su ustanovili da smetnje na vezama često dolaze ako je luster blizu telefona. Imamo lustere, nekoliko. Oni bežični su mnogo praktični. A lusteri? Ma ne, mislim telefoni. A da, izvote se. Hvala. I sunce ti šta ga lampi? I lampe vas interesu? Mene lampe? Uopšte mene interesu. Sigurno imate jedno pet šest komada? Osam. U ovoj sobi. Imate još? U svakoj sobi. Jedan telefon, osam lampi. A zar ne ćete da pogledate luster? Da, luster, a gde je? Na plafonu. A, stvarno, vidi luster. Pa da, luster je kačao plafone. Da, to je vrlo interesantno. Vaš lep luster. I to je sve? Pa nama stručnjacima dovoljan je jedan pogled, mada mislim da... Ovaj luster neće škoditi onom telefonu. A morali bi da pogledamo i ostale prostorije. Izvolite. Hvala. Koliko ima još? Telefona? Ma ne, prostorija. Dva mis. Hvala i doviđenja. Doviđenja, gospodine. Jedan telefon, 24 lampe, 6 lustera, 5 televizora i jedan mikser. Da li treba mikser? Ovo je jedan mikser. Ovo je mikser. Dvadeset i četiri 
24 lampe. Lampe a 6 lustera. Oj. A ja na to ja. 5 televizora, toga 1 stereo. 1 mikser. Da li treba mikser? Dobro, da čujem u čemu je problem. U gvožđu. Kakvom gvožđu? Šojićom. Ma nije to moje gvožđe, Đole. To je gvožđe od preduzeća. Pa kakve veze imam gvožđe tvog preduzeća sa gospodinom Trpkovićem? Da ima, Đole. Kako ima? Pa neće da kupi. Ama šta će mi toliko gvožđe? Eto, vidiš, Đole, da nije problem s mene, nego s njega. Ali molim vas, ja ne mogu ovako da razgovaram sa vama. Vratite mi moj novac i smatrajte... Polako, 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 sve ćemo srediti. Šta ti u stvari hoćeš? Hoću nešto za varenje, Đole, gorušica me ubi, Đole. Kad smo se ti i ja dogovarali o ovom poslu, nisi spominjao nikakvog vožđe. A mi zove me Horiće Đale. Dali deset hiljada vam vraćam. Što se mene tiče, posao je okončan. Vrati čovjeku pare pa da se razilazimo. Pa ne mogu, Đole. Kako ne možeš? Pa ne mogu, Đole. Pa kad se jednom sa mnom dogovoriš, to je sređeno. Gospodine Žorč, možda bi ipak mogli da se dogovorimo. Ako je Đole za, ja sam za. Da čujem. Gospodine Šoviću, koliko bi vi još tražili, osim onih 50.000 koje sam vam dao? 50.000!
A što vi, gospodine Trkoviću, toliko mrzite to moje gvoždje? Uzmite, na primjer, ovu kvaku. To je gvoždje. Žuto, ali gvoždje. Ja ne mogu da razumem da si ti u stanju da upropastiš ovako veliki posao i otiraš gospodina Trpkovića zbog nekog usranog gvoždja. Znaš li ti šta govoriš i šta se dovodiš u pitanje? Dobro, kvaka možda nije od gvoždje. A ograda? Ja ne govorim ni o bravama, ni o ogradama. Ja govorim o kupovini preduzeća. Rekli smo, dovedeš preduzeće u tešku finansijsku situaciju. Ne plaćaš službenicima plate. Zadužiš se u tri pičke matrizme. Tako rekli. Ja jeste djavljeni. A onda nastupamo gospodin Trpković i ja. Obavimo neke poslove oko kupoprodaje neke robe. A onda se pojavimo kao holding kompanija koja hoće da kupi tvoje preduzeće. Jesmo tako lepo rekli? Jesmo se tako lepo dogovorili? Jesmo djavljeni. A? Iskrslo gvoždje djole. Šta je iskrslo gvoždje? Palo s Marsa. Ma nije s Marsa. Ima ovde kod nas gvoždje. Zašto si ga kupovao? Moro sam, djole. Da bi neku proviziju sebi strpao u džep. Ma nije, djole. To više kao... društveno-politički rad, djole. Ja ne razumem, zašto mi ne možemo da nastavimo sa našim planom zbog tog gvožđa? Ja ne razumem. Ma ljudi, vi možete da razumete i da ne razumete. Ja tog gvožđa moram da prodam, djole. Zašto moraš da prodaš? Moram, djole. Hoću da odem u ćorku. Milorade, javi se. Što učinja to sa sobom, jade ne bi. Maler. Pa ćete toliki maler, snađete se tako na gardi. Reći ću ti, pamtiću, izvješ šta je dobar. Hvala. A mogu li sada dobijem honorar i odelo pa da idem kući? Pare ćeš dobiti. Odijelo, bogo mi nećeš. Pa kako ovako da idem? Ne znam, kako te volja. Mene da ostavljaš te krpetine, ne trebaju mi časti mi. Pa dobro, mogu ja ovo da ponesem da se redim pa da vratim. Možeš, ali na sebe. Možeš da biraš. Ili ćeš da kupiš novu uniformu, ili ćeš da vratiš odijelo, ali sve to lijepo, da ispeglaš, opereš i očistiš. Bit će od tebe nešto. To je načino. Hvala, šefe. Ništa, hvala noć jutro u sedam da se mi ođe. Sutra u sedam imam razgovor sa svojim šefom. Neki pocepan poštar stor. Čekaj, čekaj, čekaj. Čekaj. Šta hoćeš, bre budalo? Tata! Ljudi, stigo mi ta! Stigo! Stigo! Sačuvaj, Bože. Šta je bilo? Možeš ti je, ne bi tu spošan drcao. Znam. Šta ima drugo novo? To da se sad Delena ogledalo! Nas! Nas otpuštaš! Suspenduješ i proglašavaš za tehnološki višak! A ti, djubre vjerno, našu krv znoji suze, pretvaraš u devize, pa trpaš sebi u čep! To je sine za prosječkog štapa! Sad doćeš u bescenje da nas prodaš, pa opet te pare sebi u džep! No sad si bio direktora, sada ćeš i gazda da budeš! 
To je za tebe reforma, to je za tebe reorganizacija! Kome ti to pričaš? A sigurno ne pričam sebi. Dođi da popijemo kapa. A kako kapa? Sad, kad sam ga konačno uhvatio, neću ga ispuštati do sumnjega dana. Dušu ću na pamuk da mu vadim. Sve sam vidio i čuo. Sve znam. Žojću. Ali imaš ti dokaz iza to? Ja sam dokaz. Ti si budala, Pantić. A dokaz je crno na belo. Papirić. Papirić. E pa vidjet ćemo. Pantiđo! Ja ću da vidim na radnički savjet tamo u vezi ona suspenzija da to... Pantiđo! Shvatio sam da si ti dobar i savjesan služnik. I da je to bila greška to što si ti bio neraspoređen. S ti tvoji kvaliteti ti može da daš veliki doprinos u razvoj od preduzetje. I ja te kao rukovodeći organ vraćam na tvoje staro mesto. Isi srećan sad? Isi srećan, no? Kad bi se zajebavali, Šojić. Pantiću, Pantiću. Čekaj, zatvori vrata. Ulazi u rućine. Šta se on izverio tako? Ko ti rastu kutnjaci, a? Sedi malo da razgovaramo ko ljudi. Sedi malo. Šta oćeš, Pantiću? Samo ono što mi pripada. U napređenju. A, jesam ja tebi pričao nekad, Pantiću, moj san? Kakav san? Od uvek sam sanio, Pantiću, da budem kapetan od Belu Ladju. I? Ti će da dobiješ u napređenje. Čim ja postanem kapetan od Belu Ladju? Kako je sve jesne kože, 
Kako da svoje duše, kad ste 